it's a foul. For today's video, I'll be teaching you how I edit my Instagram picture or my aesthetic Instagram picture. Kasi last time sabi ko sa inyo din sa how to be aesthetic no video ko is magbubukod ako ng video. Sabi ko kasi last time din sa video ko about sa how to be aesthetic ay magbubukod ako ng video about sa pag edit ko ng picture para hindi na siya mahaba dun sa video ko niya. So ngayon, gagawin ko siya ay sobrang dali lang nito, promise. And isang up lang talaga yung kailangan nyo. Yan. Okay guys, so basically, ang um, pinaka-up na ginagamit ko lang is VSCO or yung VS ko. Mas kilala kasi siya yung VS ko dito sa Pilipinas. So, ayun, yun lang yung gagamitin natin up. And sobrang dali lang talaga ng adjustment na ginagawa ko. So, ngayon, pakita ko sa inyo dito. Ayun, dito. Dito. Dito yung screen record ng aking phone. So, basically, ang up lang talaga na ginagamit ko dito ay yung VS ko or yung B SEO yung iba kasi yun ang tawag. So, ayan. So, open nyo lang yung app na BS ko nyo and then, mag-import lang kayo ng kahit anong picture nyo galing sa gallery nyo. Or, basta kahit anong picture na i-edit nyo. And then, open nyo siya dun sa editing part na. So, ayan. Ang maganda dito is hindi talaga ako gumagamit ng filter. Kahit anong filter, hindi talaga ako gumagamit which is isa yun sa mga pinaka-important na part ng pagiging aesthetic sa picture. I mean, yung pagiging, yun nga, tama. <laughs> And, ayun, so ngayon, ayan, nandito na tayo sa editing part. So, punta lang kayo dun sa adjustment tool, hindi dun sa mga filter, dun sa adjustment tool. And, ito lang ang mga kailangan nyo baguhin. So, sa exposure, if nakita nyo naman na itong picture na ginamit ko is sakto lang yung exposure niya. So, medyo bawasan nyo lang ng konti. Yung mga uh, negative 0.5. Yan. Na 0.4. And then, ito sa contrast, pinabawasan ko lang siya ng mga negative 1.3. Yan. Ayaw. Yan. Basta doon, doon na ikaw. And then, ang kasunod ay yung saturation. Saturation. Then, sa saturation, hindi ako medyo naglalagay nito. Pero, depende kasi sa picture. Kasi, there are times sa may mga picture ako na sobrang basic lang nung background. Tapos, sobrang basic din yung damit ko. Which is medyo pale na tingnan. So, ang ginagawa ko doon, tinataasan ko ng konti ng mga positive 1.0. Yun. And then, ito, itong highlight is sa mga favorite part ko sa pag-edit. Kasi, ang ganda nang binibigyan itong highlight na to. Hindi ko lang, pero ito ang tuwa ako sa highlight na to. So, yung highlight ko lagi, kahit sa ang picture na to, ang highlight ko lagi is yung plus 6.0. And then, yung shadow ko is plus 1.3. So, ayan, medyo nakikita nyo na yung parang medyo, ano siya, soft tingnan yung picture din And then, sa white balance, hindi ko na masyado pinapakilaman tong white balance. Depende na lang din sa picture nyo. So, ay medyo okay naman siya. No? Medyo okay naman siya. So, hindi ko na babagawin yung temperature tsaka yung tint. So, yun nga, sabi ko sa inyo, depende lang talaga sa picture nyo. And, ito, itong, ang next ay itong skin tone. Itong skin tone, yan, dito ko, dito, binabago ko to. Pag medyo nakita ko na medyo maputla siya tingnan yung picture. Ayun, ginagawa ko siyang negative. And, umiikot lang siya sa negative 2.5. Ayun, parang medyo hindi naman pale tingnan yung skin mo. Yung parang namumutla siya. And, the last part ay itong gray. Na nagbibigay talaga ng pinaka-aesthetic na vibe sa picture nyo. So, ang ginagawa ko dito, tinataasan ko siya hanggang 4.5 or 5.0. Din lang siya. Huwag yung masyadong OA na gray na yung mga shapes. Huwag nang ganun. Medyo OA na siya din lang. So, babaan nyo lang ng mga, yan, 4.5 lang siya. And, ayun. Tapos na, ganun lang siya. Ganun lang yung picture niya. And then, save nyo muna siya. Tapos, pwede nyo na siyang i-copy dun sa ibang picture. Ayan. 
So, ayan. Kita nyo naman dun sa picture na medyo, ayun nga, medyo aesthetic na rin siya tinginan. Diba? Ayan. So, so, bago tayo mag-proceed dun sa pagbibigay ko sa inyo ng tips, tingnan muna natin yung ginawa kong edit na picture. Papakita ko muna sa inyo yung before and after nung picture para naman makita nyo kung may nagbago ba talaga. Kasi hindi talaga siya ganun kapansin dun sa video, dun sa screen, dun sa screen record. So, yan, papakita ko muna sa inyo. So, ayan, nakita nyo na kung paano ako mag-edit ng picture. And, nakita nyo na yung before and after. Ngayon naman, pumunta na tayo din sa part na kung saan bibigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba mag-picture ng aesthetic picture. So, so ang first tip ko sa inyo is yung outfit nyo. Since ako, um, yung aesthetic ko kasi is umiikot sa 90s at sa pagiging soft boy at sa pagiging minimal. Ang mga pormahan ko ay sabarang simple lang. Magpapakita ko sa inyo ng picture dito. Yan. Kita nyo na lang dito. Yan. Yan yung mga parumahan ko. Diba? Sobrang simple lang. Pero sobrang parang ang aesthetic na nga natin na. Ano. Yan. Basta dyan. <laughs> Ayan. Basically, ang ginagawa ko lang talaga is mag-uukay ako and then maghahanap ako ng mga damit na oversized. Oversized shirt and then may mga statement. Yung mga statement shirt. Yan. Ano yun na yun? And then, yung sa pants ko naman, um, it's either denim pants or yun lang. Yun lang actually, denim pants lang talaga ang gusto kong suiting pants. And sa sapatos, ayun, ayun yung sabi ko sa inyo dati din sa video, yung old school na vans, yung, yung converse, and then other shoes pa ng vans and converse. Parang din lang naikot talaga. And then yung birds and crocs. Yan, crocs din. So, ayun, kahit nga bumili na lang kayo sa palengke ng mumurahin yung mga class A na crocs tsaka na birds. Okay na yan kasi depende na kayo sa pagdala nyo. So, ang kasunod na tip is yung posing nyo sa mga picture. Sa pagiging aesthetic mo sa picture, dapat madami ka talagang emosyon na ipakita. Like, candid. So, basically, candid lang talaga siya. Kung may taga-picture ka, sabihin mo din sa mag-picture sa'yo. Ah, sunod-sunod din niya yung picture. Pero wag naman yung sabarang sunod na sunod talaga. Yung dahang-dahang sunod-sunod lang. Pero iba-iba yung emosyon mo. Ganun. And kung ikaw naman, kung sarili mo naman ako nagsasalfi ka, ganun din. Dahan-dahan lang yung pagkakasunod mo ng picture. Pero dapat iba-iba yung itsura mo din sa picture. So, hindi mo naman kailangan maging perfect na parang kailangan maganda yung ngiti mo, maganda yung, pagkakan maganda yung pagkakakandid mo. Hindi naman kailangan gano'n. Ang sunod na tip is yung place nyo. So, yung place nyo sa pagiging aesthetic, wala namang pinipiling lugar yan. So, kahit saan lang, pwede-pwede na kayo ang mag-picture. Actually, gandaan nyo lang talaga yung angle. So, ayun. Ako kasi may lig ako ngayon sa mirror shot. So, yun, naghahanap lang ako ng magandang mirror, lalo na yun sa mga CR pag nag-uuli ako, pag nakapunta ako sa ibang lugar. Maganda lang yung angle mo. Maganda yung lighting mo. So, yun. Okay na okay ka na. Ang nakasunod na step is yung pagpo-post niya sa Instagram. So, ako, pag nagpo-post ako, since, ayun nga, sabi ko sa inyo, ano, sa pagpipicture, kailangan madami kang picture para madami kang option. Basta pag nag upload ako ng pictures sa Instagram, madami akong upload. Hindi ako yung isa-isa. So, alam niyo naman yung, alam niyo naman yung sinasabi ko, yung madami ang picture and magganon kayo kasi para hindi sayang yung picture nyo para hindi na kayo mag upload na kung ganun ulit yung post nyo sa kasunod nyo picture tsaka parang may istorya kasi pag ganun pag may mga sunod-sunod kayong picture sa caption nyo naman uh, depende sa inyo kung anong gusto nyo caption kahit nga minsan emoji na lang yung caption nyo okay na yun. sa caption nyo pwede rin kayong gumamit ng hashtag if gusto nyo lang naman ma-expose yung post nyo sa Instagram kung gusto nyo lang may makakita na iba gumamit kayo ng hashtag na aesthetic tsaka aesthetic edit yun yung kinagamit ko ngayon kaya ayun feeling ko nakikita naman ng ibang tao so ayun